good morning dear students last time we discussed a few impersonal verbs and guys this time we are going to understand a few more important phrasal verbs and this is part 2 bete have a look here guys you must be seeing a box and there are phrasal verbs and first of all we will understand the meaning of all these phrasal verbs first is blow out blow out means when you blow out a flame or when you blow out a fire jab hum kya karte hain kisi flame ko fire ko aag jal rahi ho usko usko hum kya karte hain bujhate hain usko kya karte hain blow out means jab aapka birthday cake kaata jata hai to candles bujhate hain sabhi bacche yes that is the same blow out next is bring up bring up means पालन पोषण करना वैन सम वन नर्चर यू सम वन टेक केयर ऑफ यू वैन सम वन प्रोवाइड यू एजुकेशन और ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट इज ब्रिंग अप नेक्स्ट इज कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड मीन्स वैन सम वन कम्स टू यू टू गिव यू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एनी काइंड ऑफ हेल्प तो जब आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो देन इट बिकम्स कम फॉरवर्ड do without without do without ka meaning hota hai bete when you manage to do something without having something yani ki jab aap ya to manage kare ya fir na kare kya koi cheez aapke paas ho uske liye suppose aap koi cheez kisi cheez ki habit hai to aap kya kehte hain wo cheez aapko na mile to i can't do without that uske bina to mera kaam nahi chal sakta next get across Get across का मतलब क्या होता है When everybody is able to understand you, whatever you say, जो आप कुछ भी कहें तो वो सब कुछ समझ में आए Suppose एक teacher जो है वो lecture दे रहा होता है suppose उस time कुछ board पर ही writing कर कर रहा होता है तो आप बच्चों से पूछा जाता है Are you getting across me, guys? बेटा सब समझ आ रहा है आप लोगों को तो वो क्या होता है बेटे Get across या फिर जब आप किसी को कन्विंस करने में क्या हो जाते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं वहाँ क्या यूज़ करते हैं गेट अक्रॉस नेक्स्ट इज गेट ओवर गेट ओवर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ओवर कर लेते हैं यानी कि कोई डिफ़िकल्ट पीरियड होता है उसको ओवर कर लें सपोज आप में कोई बीमारी थी एलमेंट थी तो आप उसको क्या कर लें ओवरकम कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं गेट ओवर वैन यू वैन यू बिन एबल टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ एलमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी नेक्स्ट इज गो थ्रू गो थ्रू का मतलब क्या होता है बेटे जब आप किसी चीज़ को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं ठीक है जब आपको कोई चीज़ क्लियर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं गो थ्रू अब कोई लेसन आप लोगों को कहा जाता है पढ़ने के लिए तो टीचर्स क्या कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द लेसन थॉरली आप पहले लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे गो थ्रू करेंगे मीन्स उसको अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इज होल्ड ऑन होल्ड ऑन का मतलब होता है बेटे वैन यू आर सम वन टू स्टॉप मोमेंट कि आप थोड़े समय के लिए रुकी या फिर आप वेट करिए तो हम उसको क्या कहते हैं होल्ड ऑन लेट ऑफ लेट ऑफ का मीनिंग होता है गाइस जब आप कहते हैं जब आप क्या करते हैं वैन यू गिव अ चांस टू सम वन टू स्केप और अवॉइड समथिंग जब आप एक मौका देते हैं किसी को कि आप यहाँ से बच सकते हैं या फिर आप स्केप कर सकते हैं यानी कि आप उसको किसी यदि स्पोज किसी ने कुछ गलती की है तो उसको एक आप चांस दे रहे हैं ठीक आपके पास ये मौका है सुधरने का दैट इज लेट ऑफ यानी कि आप अवॉइड कर देते हो उसको चलिए कोई बात नहीं जाने देते हैं तो वो सेंस आपका क्या देता है उस तरह की सेंस लेट ऑफ से मिलती है नेक्स्ट इज मेकअप मेकअप आपका लास्ट आपके जो फ्रेजर वो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें भी आया था आप उसको भी रिकॉल करिए और मेकअप का मतलब पैचअप भी होता है और मेकअप यदि आप इसको ज्वाइन कर लें तो यानी कि जो कॉस्मेटिक जो एक वो जो चीज़ें होती है जो अप्लाई की जाती हैं फेस पे या वेर एवर भी तो वो आपका क्या होता है मेकअप और मेकअप क्या होता है एक जो लास्ट जो मीनिंग जो गिवन था आपका लास्ट फ्रेजर वो आपकी जो एक्सरसाइज थी वो आप रिकॉल करेंगे ये होमवर्क है नेक्स्ट इज पुश फॉर पुश फॉर का मतलब होता है बेटे जब आप किसी को क्या करते हैं किसी तरीके की कोई चीज़ आप चाहते हैं सपोज कि वो हो 
और लगातार आप इंसिस्टेंटली किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये चीज़ हो जाए या फिर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं कंटिन्यूसली वैन यू डिमांड समथिंग फ्रॉम सौ वन और कंसिस्टेंट यानी कि बिना रुके लगातार अथा प्रयास करते रहते हैं आप किसी चीज़ के आप किसी से किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं तो वो भी क्या है पुश फॉर रन डाउन रन डाउन का मतलब क्रश जब आप क्रश हो कर दिया जाता है यानी कि आप किसी चीज़ को अपने पैर के नीचे मसलने की कोशिश करें या फिर ट्रै आप रोड पे कोई ट्रैफिक जो है वो किसी भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो या फिर किसी भी पर्सन को क्या करते रन डाउन करते यानी कि उसको चलते उसको रन डाउन कहते हैं सेंट फोर सेंट मीन्स वैन यू गिव सम वन अ काइंड ऑफ मैसेज टू कम देयर एंड प्रोवाइड यू विथ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच द पर्सन इज इन नीड यानी कि किसी पर्सन को किसी तरीके की इंफॉर्मेशन है सपोज तो आप क्या करते हैं मैसेंजर भेजते हैं या तो वो मैसेज जो है आपको कन्वे किया जाए उसके थ्रू या फिर आप वहाँ पर आए इन पर्सन आपको बुलाया जाए तो वो क्या है सेंड फॉर नेक्स्ट इज सिट आउट सिट आउट का मतलब क्या होता है बेटे वेन यू आर रियली फील बोर अबाउट समथिंग जब आप बोर महसूस कर रहे होते हैं और यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर इन्वॉल्व इन दैट कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं फील कर रहे हैं तो यू जस्ट वॉन्ट दैट इट्स बिन जस्ट ओवर ये चीज़ जो है यहाँ ओवर हो जाए किसी तरीके से यानी कि किसी चीज़ का कोई प्रोसेस आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो वो चल रही है कुछ भी इस तरीके की चीज़ जिसे आप लाइन नहीं करते तो आप उसको सिट आउट करना चाहते हैं उसको फिनिश करना चाहते हैं एक तरीके से वो ओवर करना चाहते हैं टेक अ बैक टेक अ बैक मीन्स यानी कि वैन यू फील सरप्राइज आउट ऑफ सम सिचुएशन और मोमेंट कोई ऐसा कॉल आए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिससे क्या फील करते हैं हम सरप्राइज महसूस करें हैरान भी हो लाइफ में वो एंड टर्न आउट टर्न आउट का मतलब होता है बेटे अपियर होना जब सडनली कोई हमारे सामने अपियर हो जाता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से तो उसको हम क्या करते हैं टर्न आउट अब बेटे हम देखेंगे किस तरीके से सेंटेंसेस में ये कैसे मीनिंग देते हैं एक सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब्स तो कहाँ और किस कंडीशन में कौन सी फ्रेजल वर्ब फिल की जाएगी चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस माय लॉयर हैज डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई गेव हिम बट ही कैन नॉट फाइंड द राइट वन अब माय लॉयर हैज हैज गिवन है तो हमें क्या चाहिएगा थर्ड फॉर्म चाहिएगी और ऑल द डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने लॉयर को माई लॉयर मेरे लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स आई गेव हिम मैंने उसको दे दिए बट ही कैन नॉट फाइंड द राइट वन लेकिन उसको सही नहीं मिल रहा है तो क्या माई लॉयर हैज गोन थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपका लॉयर उन डॉक्यूमेंट्स से गोन थ्रू हो चुका है बेटे वो उनको स्टडी कर चुका है लेकिन क्या बट ही कैन नॉट फाइंड द राइट वन लेकिन उसको एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ हमारा फ्रेजल वर्ब कौन सी फिल होगी गो थ्रू जिसको हमने क्या किया थर्ड फॉर्म गोन थ्रू से फिल किया नेक्स्ट है द ट्रेड यूनियंस आर डैश राइज इन सैलरी बट द इम्प्लॉयज डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू दैम ट्रेड यूनियंस क्या चाह रहे हैं राइज चाह रहे हैं एक कि उनकी सैलरी को क्या किया जाए बढ़ाया जाए लेकिन इम्प्लॉयज जो हैं वो उनको राइज नहीं देना चाहते यानी कि उनकी सैलरी को बढ़ाना नहीं चाहते तो यहाँ आपका सेंटेंस में क्या फील होगा बेटे कि जब आप किसी को लगातार प्रेशर डालते हैं या फिर आप किसी से डिमांड करते हैं कि उस तरीके की चीज़ हो तो आप क्या करते हैं पुश फॉर करते हैं तो सेंटेंस की डिमांड हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की है तो हम पुशिंग फॉर फिल करेंगे यहाँ क्योंकि आर ऑलरेडी गिवन है द ट्रेड यूनियंस आर पुशिंग फॉर अ राइज इन सैलरी तो इस तरीके से आपका सेंटेंस फिल होगा नेक्स्ट इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल डैश टू सी द रॉयल फैमिली हु आर इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम अ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हजारों की तादाद में लोग लोग जो हैं टू सी आए हैं देखने के लिए किसको रॉयल फैमिली को हु वर इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंट्री में पहली बार यानी कि देहात में जो है पहली बार आए थे यानी कि जो लोग अब बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्या इकट्ठा होना अपियर होना तो अपियर होने का मीनिंग क्या होता है टर्न आउट तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न आउट टर्न हम पास क्यों बनाएंगे बेटा क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में हु वर इन द कंट्री वर है तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल यस 
thousands of people turned out to see the royal family who are in the country for the first time. यानी कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गांव में जो है royal family के members तो वो पहली बार appear हुए होंगे, गए होंगे तो बहुत सारे लोग turned out हुए वहाँ पर suddenly बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनको देखने के लिए तो turned out means when a good amount of people or में भी सिंगुलर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा तादाद में भी जब अचानक से क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ अपीयर हो जाते हैं तो उसको हम बेटा टर्न आउट कहते हैं नेक्स्ट इज इट वॉज द फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही गॉट कॉट सो द टीचर डैश हिम डैश विद वार्निंग इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही गॉट कॉट ये पहली दफ़ा था कि वो पकड़ा गया सो द टीचर इसलिए टीचर ने क्या किया लेट हिम ऑफ विद वार्निंग टीचर ने उसको क्या कर दिया लेट ऑफ कर दिया यानी कि उसको एक चांस दे दिया किस चीज़ का टू स्केप हिम कि वो किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से उसको क्या कर लिया उस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया और वो बच्चा स्केप हो जाए क्यों क्योंकि उसने पहली बार इस तरीके की गलती की थी उसको वार्निंग दे के टीचर ने क्या किया छोड़ दिया तो क्या लैट ऑफ नेक्स्ट इज वी वर हाँ यस बेटा ये फोर्थ सेंटेंस में लेट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पास है इट वॉज और ही गॉट कोट यहाँ भी पास है और लेट आपका लेट 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 ही रहिए आप क्या लेंगे लेट ऑफ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपकी सेम फॉर्म रहती है ये नेक्स्ट देखिए वी वर डैश वेन चैर इज सेट ही वॉज गेटिंग मैरिड नो बडी हैड रियली एक्सपेक्टेड इट अब किसी चीज़ को हमारा लास्ट सेंटेंस इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं सेंटेंस का नो बडी हैड रियली एक्सपेक्टेड इट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या वी वर डैस हम क्या हो गए सरप्राइज हो गए वेन चैर इज सेट डैट ही वॉज गेटिंग मैरिड जब जैरी ने कहा शादी करने जा रहा है और सरप्राइज की फीलिंग आपकी किससे आती है येस थिंक अबाउट आप एक बार बेटे क्या करेंगे इस वीडियो को पोस्ट कर लेंगे ये वाले पेज को पोस्ट करेंगे और इसको एक बार कोशिश करेंगे जब मैंने आप लोगों को बॉक्स के मीनिंग क्लियर कर दिए उसके बाद एक बार आप कोशिश करेंगे खुद फिल करने की इनको और उस उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन इनकी सुनेंगे कि ये चेक करना आपने कि इनके मीनिंग जानने के बाद क्या इनको आप एक्यूरेटली फिल कर सकते हैं सभी को यस yes. अब देखिए सेंटेंस को वी वर डैश वी वर वर यहाँ पर गिवन है ये आपकी पैसिव फॉर्म है तो हमने टेकन थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तो टेक अ बैग यानी कि सरप्राइज होना तो टेकन अ बैग वी वर टेकन अ बैग वेन चैर इज सेट ही वॉज गेटिंग मैरिड नो बडी हैड रियली एक्सपेक्टेड इट नेक्स्ट इज आई कॉन्ट डैश कॉफी इन द मॉर्निंग आई नीड एट लीस्ट टू कप्स टू कैप कॉइन अब क्या कह रहे हैं कि आप कॉफ़ी के बिना मॉर्निंग में काम नहीं चला सकते आपका काम नहीं चल सकता इट मीन्स यू कान डू विदाउट समथिंग तो कान डू विदाउट समथिंग तो आपका क्या हो गया कांट आपका मॉडल है तो आप फर्स्ट फॉर्म ही डालेंगे आई कान डू विदाउट कॉफी इन द मॉर्निंग कॉफी के बगैर काम नहीं चलता आई नीड एट लीस्ट टू कप्स टू गैट कॉइंग मुझे अपने आप को चलाने के लिए दो कप कॉफी चाहिए मॉर्निंग में वेल नेक्स्ट इज वेन आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ कार स्पेक्ट बाई एन ऑलमोस्ट डैश मी डैश When I was walking across the street, जब मैं गली से गुजर रहा था एक कार जो हूँ बड़ी स्पीड में आती है स्पेड सेकेंड फॉर्म एंड ऑलमोस्ट डैश आपको कुचलना कुचलना आपने देखा था बेटे रन डाउन तो आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ डालेंगे रैन मी डाउन तो उसने मुझे ऑलमोस्ट लगभग कुचल दिया होता कुचला नहीं कुचल दिया होता ऑलमोस्ट नेक्स्ट इज इट टू हर ए फ्यू मंथ्स टू डैश हर हजबेंड स्टैप उसको दो महीने लगे अपने हस्बैंड की डेथ से क्या रिकवरी करने में और जब आप रिकवरी करते हैं तो गेट ओवर तो टू इन्फिनेटिव गिवन है बेटे फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपकी डलेगी तो इट टू हर ए फ्यू मंथ्स टू गेट ओवर हर हस्बैंड डेथ नेक्स्ट इज कुड यू प्लीज डैश मिस्टर चैनकिस इज ऑन द अदर लाइन अब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी को कि मिस्टर चैनकिन सो हूँ किसी और लाइन पर है कुड यू प्लीज होल्ड ऑन यस क्या आप थोड़े समय के लिए वेट करेंगे ये यानी कि वुड यू स्टॉप फॉर अ मिनट स्टॉप फॉर अ मोमेंट आप थोड़े समय के लिए क्या विल यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम इस तरीके से जब हम किसी को कहते हैं तो वो मीनिंग आपका किसका होल्ड ऑन का देता है बेटे वुड यू होल्ड ऑन मिस्टर चैन के ने सो ऑन अदर लाइन ऑन द अदर लाइन तो इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा नेक्स्ट इज द कपल फाइनली आफ्टर डैश The couple finally dash after they had been quarreling about irrelevant things. The couple finally, finally couple 
क्या करता है बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो भी इरेलीवेंट क्या होता है स्टूपिड चीज़ के के बारे में जब वो लड़ रहे थे तो फाइनली उन्होंने क्या किया बेटे उन्होंने रिजोल्व कर लिया यानी कि मेकअप कर लिया अब फाइनली आप बाद में देख रहे हैं हैड बिन क्वर्लिंग यानी कि पास्ट गिवन है तो यहाँ भी हमें सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म डालना पड़ेगा तो मेकअप का क्या होता है मेडअप जब आप पैचअप कर लेते हैं तो उसको मेकअप कहते हैं द फाइन द कपल फाइनली मेडअप आफ्टर दे हैड बिन क्वर्लिंग अबाउट इ रेलिवेंट थिंग्स यानी कि उन्होंने द फाइन कपल फाइनली मेडअप मेडअप मीन्स पैचअप उन्होंने पैचअप कर दिया ठीक है काफ़ी लड़ाई लंबी लड़ाई है लड़ने के बाद वो भी रेलिवेंट थिंग्स के बारे में ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं दिस इज़ क्वाइट अ स्टूपिड थिंग कुछ समय के बाद लेकिन समझ जाते हैं डैट्स क्वाइट अ गुड थिंग वेल नेक्स्ट इज a few uh, sorry a week after the incident the neighbor dash with some new information ab a week after ek week ke baad incident ke hone ke baad neighbor jo hai dash with some information kuch suchna ke sath kya hota hai aage aata aage aana means come forward ek neighbor jo hai wo kya karta hai after a week after the incident the neighbor hum yahan past dalenge kyunki event over ho chuka hai bete a neighbor came फॉरवर्ड विथ सम न्यू इन्फॉर्मेशन एक नई सूचना के साथ वो आ गया था यानी कि जब आप कम फॉरवर्ड किस किसी तरी किसी को हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं तब भी कम फॉरवर्ड कोई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं तब भी आप कम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज आई डेस्ट मैनेजर बिकॉज आई थोट द सेल्स असिस्टेंट गेव मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने बिकॉज आपने क्या किया आई डेस्ट मैनेजर आपने मैनेजर को क्या किया मैसेज सेंड किया या बुलावा भेजा आप भविष्य मैनेजर को तो नहीं बुला सकते बिकॉज क्योंकि आई थोट द सेल्स असिस्टेंट आपको लगा कि सेल्स असिस्टेंट ने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है आप मैनेजर से हायर पोस्ट पे हैं तो आप मैनेजर को बुला सकते हैं तो क्या है सेंट फॉर बेटा यहाँ पे क्योंकि क्योंकि ये वो आपका सेकेंड फॉर्म गिवन है तो हम सेंट का क्या करेंगे सेंट बनाएंगे सेकेंड फॉर्म आई सेंट फॉर द मैनेजर मैंने मैनेजर को क्या किया बुलावा भेजा कि वो आए यानी कि उसके पास मैसेज भेजा आने का आने का क्यों क्योंकि आपको लग रहा था कि सेल्स मैनेजर जो है वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको टैली करने के लिए नेक्स्ट इज वेन ही गॉट हिज बर्थडे केक ही डैश ऑल द कैंडल्स ऑन इट अब जब उसको बर्थडे केक मिला तो उसने सारी कैंडल्स को क्या किया बुझा दिया और बुझाने को क्या कहते हैं ब्लू आउट यानी कि ब्लो आउट कहते हैं उसका पास्ट फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि कि गॉड गिवन है पास्ट फॉर्म गिवन है यहाँ नेक्स्ट इज she finally dash most of what she was saying dash to the audience as she finally aakhir ka jo kuch wo keh rahi thi wo audience audience tak kya hua audience tak wo pahunch gaya yani ki audience jo hai usko finally samajh payi aur audience jo hai wo ya fir convince ho gayi to she finally yes bete yahan par hum kya dalenge get across ka past form yani ki she finally got मोस्ट ऑफ वट शी वॉज सेंग एक्रॉस टू द ऑडियंस यानी कि जो उसे कहना था वो समझा पाई अपनी ऑडियंस को फाइनली नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक द परफॉर्मेंस इधर बट आई गेस विल ऑल हैव टू डैश इट डैश यानी कि आपको परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई और बट आप क्या करते हैं मुझे बट आई गैस लेकिन मेरा अनुमान ये है यानी कि मैं ऐसा समझता हूँ कि वी विल हैव टू डैश इट हमें इसको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा ओवर करना पड़ेगा जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते इन्वॉल्व नहीं होते तो आप उस चीज़ को क्या चाहते हैं कि बस ये वाइंड अप हो जाए किसी तरीके से तो उसको हम कहते हैं सिट आउट तो टू इन्फिनेटिव गिवन है बेटा तो आपका सिट आउट ही आपका एज ए टी सूट होगा तो क्या आई डोंट लाइक द परफॉर्मेंस इधर बट आई गैस विल हैव विल जस्ट हैव टू सिट इट आउट नेक्स्ट इज His grandparents dash him dash after his biological mother had left him. अब his grandparents उसके दादा दादी ने क्या किया After जब उसके biological जो mother थी यानी कि जिस mother ने उसको क्या birth दिया था वही उसको had left him उसको छोड़ के चली गई यानी कि उसके दादा दादी ने उसको क्या किया brought up किया उसको पाला पोसा उसका bringing up किसके through हुई उसके grandparents के through हुई तो बेटे हैड लेफ्ट है यहाँ पे पास गिवन है तो यहाँ पर हम पास डालेंगे ब्रिंग ब्रिंग अप का ब्रॉट अप तो हिज ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप आफ्टर हिज बायोलॉजिकल मदर हैड लेफ्ट हिम तो ये यहाँ बेटे आपके नेक्स्ट पेज पे आपकी कीज गिवन है जिसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर फिल किया या नहीं और होपफुली गाइज
ये वीडियो जो है ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हम आप लोगों को क्लियर हैं थैंक यू बेटा हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ